திங்களை போற்றுதும் கொங்கலர்தார் சென்னி குளிர்வன் கொடை போன்றி வங்கன் உலகளித்தலான் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் காவிரி நாடன் திகிரி போல் பொற்கோட்டு மேறு வளர்ந்திருதலான் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாம நீர் வேலி உலகிற்கு அவனளி போல் மேல் நின்று தான் சுரத்தலான் என்கின்ற இயற்கையை மங்கள வாழ்த்தாக வாழ்த்தி பாடிய சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து இலங்கு அடிகள் அடிகளை சுட்டி காட்டி இந்த காணும் பொங்கல் நல்லாடிலே இயற்கைக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை உரித்தாக்கி நிகழ்ச்சியை தொடங்குகின்றேன் ஊன்பெரு உயிரும் உணர்ச்சியும் அன்பும் ஊக்கமும் உண்மையும் என்னை தான் பெரு தாயும் தந்தையும் குருவும் தனிப்பெரும் தெய்வமும் தவமும் வான்பெரு பொருளும் வாழ்வும் நற்றுணையும் மக்களும் மனைவியும் உறவும் நான் பெரு நண்பும் யாவும் நீ என்றே நம்பினேன் கைவிடையே எனையே என்ற வல்லலாருடைய திருவருட்பாவினை இங்கே உங்களிடம் கூறி எல்லாமல்ல இறைமைக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை இந்த கோவை மாநகரிலே உரித்தாக்கி இந்த பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியினை நான் தொடங்குகின்றேன் இந்த புது யுகம் தொலைக்காட்சியிலே காணும் பொங்கலை ஒட்டி இந்த நிகழ்ச்சியினை இந்த ஊரை பொறுத்தவரையிலே என்னை கவர்ந்தது நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் இரண்டு விஷயங்களை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் சிறுவாணி தண்ணி குடிச்சு நானும் பவானியில் குளிச்சு வளர்ந்தவ தாமிரபரணி தண்ணி குடிச்சு நானும் வைகையில குளிச்சு வளர்ந்தவ அது எதுக்கு சொல்றாருன்னா எடுத்தோடனே சிறுவாணி தண்ணி குடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு திரைப்பட பாடல் அதில் நான் சின்ன வயசில் கேட்டது அது சிறுவாணி தண்ணீர் என்பது அவ்வளோ ருசியாக இருக்கு என்பார்கள் சிறுவாணி தண்ணீருக்கு ஈடு இணையான தண்ணீர் உலகத்திலே கிடையாது என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட ஆறை உடைய இந்த ஊர் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் இது கோயம்புத்தூர் இருந்தாலும் மக்களுக்கு சூதுவாது தெரியாது கள்ளங்கவடம் தெரியாது இந்த வெள்ளந்தி என்று சொல்லுவார்கள் அது மாதிரி அவர்கள் பேசக்கூடிய தமிழே ஒரு தனித்தமிழ் ஏன்னா பட்டிமன்றம் வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு சொல்லவே இல்லைங்க இருந்து சாப்பிட்டு போட்டு போகலாமுங்க அப்படி ஒரு மாதிரி இருந்து சாப்பிட்டு போட்டு போகலாமில்ல ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகலாமுங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அந்த அந்த ஸ்லாங் இருக்க கோயம்புத்தூர் அந்த பாஷையை அந்த விதம் பேசக்கூடியது அது அப்படியே கே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் அருமையானது ஒரு தலைப்பை தந்திருக்கிறார்கள் பண்டிகை அதனுடைய பண்டிகை தினங்கள் அல்லது பண்டிகை நாட்கள் என்பது கொண்டாடி தீர்க்கவா பண்பாட்டை காக்கவா என்ன அருமையான ஒரு தலைப்பு கொண்டாடி தீர்க்கவா பண்பாட்டை காக்கவா இப்ப அந்த கொண்டாட்டம் என்ன என்ன பண்பாடு என்றால் என்ன என்பதை நான் சொல்லிவிட வேண்டும் ஏன்னா இல்லைன்னா இந்த பக்கம் உள்ள அனிதாவை அந்த பக்கம் பேசுவாங்க இந்த சைடு உள்ளவங்க இந்த சைடு கோல் போடுற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் அதனால் நான் ஒரு கிளியரா ஒரு வரையறை ஒரு தெளிவான வரையறை சொன்னாதான் உங்களுக்கு அது என்னன்னு அதுக்குள்ள நீங்க இருந்து பேச முடியும் அப்பதான் தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு எனக்கு எளிது இப்ப கொண்டாட்டம் அப்படின்னா என்ன ஜாலிம்பாங்க அதாவது மகிழ்ச்சி அது என்ன சொல்றது இப்ப இன்றைய லெவல்ல இன்றைய பொழுத ஆனந்தமா கழிக்கணும் கொண்டாடு கொண்டாடு இப்ப ஒரு பண்டிகை நாள் வருதுன்னா அன்னைக்கு அந்த பண்டிகை நாள் பண்டிகை நாள் எவ்வளோ உண்டு பல்வேறு மத பண்டிகைகள் உண்டு தீபாவளி பண்டிகை நமக்கு இந்துக்கள் முக்கியமானது இது பொங்கல் பண்டிகை நான்கு நாள் விழாக்கள் நடக்கின்றன போகி பண்டிகை அதற்கு பிறகு பொங்கல் பண்டிகை மாட்டு பொங்கல் அதற்கு பிறகு காணு பொங்கல் என்று அப்புறம் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை விநாயகர் சதுர்த்தி இப்படி இந்துக்கள் பண்டிகைகள் இருந்தாலும் அப்புறம் ரம்ஜான் பண்டிகை பக்ரீத் பண்டிகை இஸ்லாமியர்கள் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை இப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த பண்டிகை நாட்களிலே அன்றைக்கு மட்டும் ஆனந்தமாக கழித்து விட்டு ஒரு ரெண்டு கிலோ கறி எடுத்தோமா சாப்பிட்டோமா அல்லது சிக்கன் வாங்கினோமா குழம்பு வச்சோமா அல்லது மீன் வாங்கினோமா நல்லா வறுத்து சாப்பிட்டோமா குழம்பு வச்சோமா புத்தாடைகளை அணிந்தோமா வீட்டை அலங்காரம் பண்ணோமா அப்படின்னு அன்றைய பொழுது ஆனந்தமாக விடுமுறை கிடைத்திருக்கிறதா அதுதான் பெரிய கொண்டாட்டம் பல பேருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையில பண்டிகை வந்துருச்சு வச்சுக்க மூட் அவுட் ஆயிடுவான் என்னடா தீபாவளி போய் ஞாயிற்றுக்கிழமையில வந்திருக்குது இச்சை அப்படிமா அது ஒரு புதன்கிழமை அப்படி மையமா வரக்கூடாது அதை ஒட்டி அப்படி லீவ் எடுத்துக்கலாமே ஏன்னா ஒரு ஆராய்ச்சி போடலாம் முன்னாடி போட்டுக்கலாம் அல்லது பின்னாடி போட்டுக்கலாம்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி வரக்கூடாதுப்பா அப்போ அது விடுமுறை நாள் அதுவும் இப்ப பொங்கலை பொறுத்தவரை நாலு நாள் தொடர்ந்து லீவ் வருது அந்த நாலு நாள் போகி பண்டிகை திங்கக்கிழமை ஆரம்பிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் திங்கள் செவ்வா புதன் வியாழ நாலு நாள் லீவு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நாள் லீவ் போட்டீங்கன்னா சனி ஞாயிறு எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் இது நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னு வச்சுக்கலாம் முப்பது வருஷமா அந்த அரசு துறையில பணியாற்றியா தெரியும் கொண்டாட்டம் என்பது அன்றைய நாளிலே அன்றைய பொழுதை நம்முடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஜாலியா அரட்டை அடிப்பது சினிமாவுக்கு போறது 
அந்த காலத்துலலாம் ஒரு தீபாவளிக்குல ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க கமலஹாசன் படம் ரஜினிகாந்த் படம் நினைச்ச ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு எல்லாம் அதனால அந்த பாண்டியன் ஒரு படம் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கும்போது அப்புறம் இன்னொன்று முரட்டு காலையில் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது வந்துச்சு அன்னை லெவலில் பீச்சுக்கு போகிறது அன்னை லெவலில் சைட் அடிக்கிறதுன்னு கோயிலுக்கு போவான் எங்க இன்னைக்குமே கோயிலுக்கு போக மாட்டான் ஒரு நாலுங்கிழமைனா கோயிலுக்கு போவான் ஏன்னா அங்கே கலர் கலராக ஃபிகர் வருது அதை பார்த்துட்டு வருவோம் இதுதான் கொண்டாட்டம் இதுக்கு மேலே நான் விளக்க சொல்ல அவசியம் இல்லை கொண்டாட்டங்கிறவங்க இந்த ரேஞ்சில் பேசுங்க நல்லா சாப்பிடணும் அன்னைக்கு நல்லா இட்லி சுடுறது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல அல்வா கிண்டி விற்கிறது என்ன ஜாங்கிரி சுடுவாங்க சில பேர் என்ன ஸ்வீட்டு ஏகப்பட்டது ஒரு காலத்தில் சோமாசு பொள்ளங்காய் உருண்டை பைத்த பருப்பு உருண்டை இதெல்லாம் தீபாவளிக்கு செய்வாங்க இப்போ எல்லாம் கடையிலேருந்து வந்து இறக்குமதி ஆகிடுதுன்னு வச்சுங்க அது வேறு விஷயம் என்ன சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை அப்படி அந்த மாதிரி தீபாவளியை கொண்டாடுவது என்பது ஒரு வகை இது கொண்டாட்டம் அது கொண்டாடி தீர்க்கவா அதில் ஆனந்தமாக இருக்குது ஏனென்றால் மனித மனம் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கத்தான் ஆசைப்படும் இந்த பண்டிகை தினங்கள் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது கொண்டாடி தீர்க்கவா பண்பாட்டை காக்கவா இப்பொழுது வந்து நான்கு நாள் பண்டிகை வருது பொதுவாகவே பண்பாட்டை வந்து சொல்லணும்னா இயற்கையை வணங்கக்கூடியவர்கள் கோடையில் இலைப்பாற்றி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தருணியிலே நெழல் கணித கணியே ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீஞ்சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீரிடை மணந்த சுகந்த மன மலரி மேடையிலே விசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றை மின்காற்றில் சுக விளையும் சுகமே சுகத்தில் ஒரு பயனை ஆடையிலே இணை மணந்த மனவாளா அம்பலத்தை ஆடும் அரசே என் அலங்கள் அணிந்தவர்களே என்று வல்லலார் இயற்கையே கடவுளாக வாழ்த்தி பாடுவார் பாருங்க கோடையிலே இலைப்பாற்றி கொள்ளும் வரை கிடைத்த குளிர் தருவே நிழலை கூட சொல்கிறார் எனக்கு இறைவா நீ நிழலாக இருக்கிறாய் மரமாக இருக்கிறாய் கனியாக இருக்கிறாய் என்ன வீசுகின்ற மேடையிலே வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்று போல இருக்கிறாய் தேனாய் தீம்பழமாய் சுவைசியை கரும்பாய் அமுதம் தானாய் இனிக்கின்ற தனிப்பொருளை வானாய் கால் அனலாய் புனலாய் அதில் வாழ் புவியாய் ஆனாய் தந்தனையை அருள் ஆரம்பதும் தனையே என்றெல்லாம் பாடுவார்கள் இப்படி கடவுளை மையமாக வைத்து நடத்தப்படக்கூடிய இந்த பண்டிகைகளிலே நம்முடைய முக்கிய நோக்கம் என்பது அதை கொண்டாடி தீர்ப்பதா என்பதை பேசுவதற்காக மூன்று பேர் வந்திருக்கிறார்கள் இல்ல இல்ல என்னையா கொண்டாட்டம் அதெல்லாம் சும்மையா நிரந்தரம் கிடையாதியா அது இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போவோம் பார்க்குறோம்ல இதில் கொண்டாடி தீர்க்கவா என்கின்ற அணியில் பேசக்கூடிய வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஒன்று கவிஞர் தனிக்குடி அவர்கள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து நிறைய அவரை பற்றி சொன்னால் ஒரு திரைப்பட பாடலாசிரியர் அவர்களுக்கு துணையாக பேசுவதற்காக சேலத்திலிருந்து ஐஸ்வர்யா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து ரெண்டு கிந்தனை சாதனை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து தீப்பந்தத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு நடனம் ஆடியிருக்கிறார்கள் நாற்பத்தி மணி நேரத்துக்கு மேலாக கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து அவர்கள் நாடகம் ஆடியிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் திருக்குறளை மையமாக வைத்து திருக்குறளிலிருந்து இசைப்பாடல்களை செய்து அதற்கு பரதநாட்டியத்தை பல பேரை வைத்து கிண்ண சாதனை செய்து நடத்தியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த பக்கத்தில் இங்கே உட்காந்துருக்க பெரியவர் இருக்கார்ல உள்ளபடியே அவர் பெரியவர் அவர் இங்கே விட்டிங்கன்னா பின்னி பட்டையை கிளப்பிடுவார் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு பேச்சாளர் அது நகைச்சுவை எனக்கு ரொம்ப நகைச்சுவை பிடிக்கிறது ஒரு சில பேர் நகைச்சுவை அடித்த ஜோக்கையே அடிச்சுட்டு அரைச்சமாகவே அடிச்சுட்டு இருப்பான் சொன்ன ஜோக்கையே சொல்லிட்டு இருப்பான்னு வச்சுங்களேன் ஆனால் அவர் அவருடைய இயல்பான விஷயம் அது இயல்பாக ஒரு நகைச்சுவை என்று இயல்பாக வர வேண்டும் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணனை போல அவர் பேர் பூபாலம் பிரகதீஸ்வரர் பேரை சொல்ல மாட்டேன் முடியல என்ன அவர் உற்சாகம் பார்த்தீங்களா உங்களை பார்த்தோன்னா எனக்கு உங்கள் பேரே மறந்துடுதுங்க பண்பாட்டை காக்கவே என்று பேசுவதற்காக மூன்று பேர் குறிஞ்சி பாடியிலிருந்து நவஜோதி பேர் பாரு ஒன்பது ஜோதி நவஜோதி அவர் வந்து ஒரு தமிழாசிரியர் அவரோடு சேர்ந்து அந்த அணியை வலு சேர்ப்பதற்காக இரண்டு பேர் கீரனூரிலிருந்து புதுக்கோட்டை பக்கத்திலிருந்து கீரனூரிலிருந்து நல்ல பாடகி அருமையான ஒரு குரல் வளம் உள்ளவர்களுக்கு சமூக ஆர்வலர் சமூக சிந்தனையாளர் சமூக சேவகர் கிலோனா மணிமொழி அவங்க பேர் அதே மாதிரி இந்த அணியிலே பேசுவதற்காக புதுக்கோட்டையிலிருந்து புதுகை பாரதி பல தொலைக்காட்சிகளிலே மிக சிறப்பான முறையிலே பேசக்கூடிய ஒரு தலை சிறந்த ஒரு பேச்சாளர் பண்பாட்டை காக்கவே என்பதற்காக தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைக்க வருகிறார் உங்களுடைய பரத்த கல கோஷத்தோடு கைத்தட்டல் தட்டி விடுங்க குறிஞ்சிப்பாடியிலிருந்து ஆசிரியர் நவஜோதி அவர்கள் கதிர் வெடித்து பிழம்பு விழ கடல் குளித்து சூடாற்று முதுமை மிகு நிலப்பரப்பின் முதற் பரப்பு தோன்றி விழ நதி வருமுன் மணல் தருமுன் நலம் விழத்த தமிழணங்கே பதிமதர பெருவெளியில் பாண்டியன் கை பார்த்தவளே நின்னை யான் வணங்குவதும் நீ என்னை வாழ்த்துவதும் அன்னை மகற்கிடையே அழகில்லை என்பதனால் நின்னை யான் வணங்குவதும் நீ என்னை வாழ்த்துவதும் அன்னை மகற்கிடையே அழகில்லை என்பதனால் உன்னை வளர்த்து வரும் ஒன் புகழ் சேர் நம் பு
தொய்வான நிலையில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களை எல்லாம் தூக்கி நிறுத்துகிற தொழில் நகரமாம் கோவை மாநகர ரசிக பெருமக்கள் உங்களுக்கும் அருமையாக இந்த நிகழ்ச்சியினை சிறப்பாக அருவி போல தமிழை கொட்டி கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய பாசத்திற்குரிய நடுவர் அவர்களுக்கும் பேச்சாளர் பெருமக்களுக்கும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தையும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ளி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மதிப்பிற்குரிய நடுவர்களை அருமையான ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறீங்க பண்டிகை நாட்கள் பண்பாட்டை காக்கவா இல்லை கொண்டாடி தீர்க்கவா பண்டிகைகள் என்றாலே பண்பாட்டின் காரணமாக பிறக்கிறது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓணம் பண்டிகை மலையா கேரள மக்களினுடைய பண்பாட்டை பற்றி சொல்லுவது ஹோலி பண்டிகை வடநாட்டு மக்களினுடைய பண்பாட்டை பற்றி சொல்லுவது நம்ம தமிழில் பொங்கல் அப்படின்னா தமிழர் திருநாள் தமிழர்களின் பண்பாட்டை பற்றி சொல்லுவது இதில் மாற்று கருத்து இல்லை அதை நம்ம எப்படி கொண்டாடுறோங்கிறது அது வேற விஷயம் நம்ம பண்பாட்டை காப்பது பண்பாட்டை வெளிப்படுத்துவது தான் நம்முடைய பண்டிகைகளுடைய நோக்கம் அதனுடைய தாத்பரியம் நெல்மணியை நமக்கு கொடுத்த வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்த பயிர் வளர காரணமாக இருந்தது சூரியன் அந்த சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லணுங்கிறது தான் இந்த பொங்கல் பண்டிகையினுடைய தாத்பரியம் நோக்கம் ஏன் சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லணும் இன்றைய சூழல்ல மற்றதெல்லாம் விடுங்க ஐயா கூட ஆரம்பிக்கும் பொழுது இயற்கை அதற்கு வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிச்சுங்க சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து மாமழை போட்டதில் இருந்து சூரியனுக்கு ஏன் நன்றி சொல்லணும்னா இன்றைய சூழலில் இல்லை என்னைக்குமே வேண்டியவன் வேண்டாதவன் நமக்கு நல்லது செஞ்சவன் செய்யாதவன் எல்லோருக்கும் ஒளி கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியது சூரியன் மட்டும்தான் இன்னைக்கு வெரி குட் மழையும் அப்படிதான் ஆமா நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியே ஓடி புல்லுக்கு வாங்கே பொசியுமாம் தொல்லு உலகில் நல்லார் ஒருவர் உலரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை அருமை 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 மழை அப்படித்தானே நிச்சயமா நல்லவன் கெட்டவன் பார்த்தா பெய்யுது அதுதான் எங்க ஊர்ல ஒருத்தன் அப்படித்தாங்க நான் படத்துல நடிச்சிருக்கிறேன் படத்துல நடிச்சிருக்கிறேன்னு உலகம் புற சொல்லிட்டு இருந்தான் நான் உன்ன ஒரு நாள் கடத்தூர்ல புடிச்சிட்டேன் அவ என் ஸ்டூடெண்ட் வேற ஏன்னா படத்துல நடிச்சிருக்கேன் ஏன் எந்த படத்துல நம்ம ஊர்ல ஓடிட்டு இருக்கு சார் அதுல தான் நடிச்சிருக்கேன் ஆகா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நடிச்சிருக்கானே பார்த்துட்டு வருவோம் போய் படத்தை பார்க்குறாங்க ரெண்டரை மணி நேரம் முழு படத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் படத்தில் அவனை ஆலைய காணான் அடுத்த நாள் பார்த்து ஏன்னா படம் நடிச்சிருக்கேன் ஏன் எங்களா உன்னை காணான்றான் எப்படி சார் நான் வருவேன் எப்படி வருவேன் அந்த படத்தில் நான் தீவிரவாதியாக நடிச்சிருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் வர மாட்டேன் தலைமறவாகவே இருந்துட்டேன் மார்கழி ஒன்று பிறந்தது இப்போ நான் வகுப்பில் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சடே இது வந்து மார்கழி மாதம் பெருமாளுக்கு உகந்த நாள் நான் இன்னைக்கு ஒரு பெருமாள் பாட்டோட ஆரம்பிக்கிறேன்டா சாமி பாட்டோட என்ன பயலை ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சு சார் என்ன தினந்தோறும் நீங்களே பாடுறீங்க இன்னைக்கு நான் பாடுறேன்னா என்ன பாட்டு சாமி பாட்டு தானே ஏதோ பாடுறேன்ட்டு பாடுறான் பாருங்க ஏ சாமி வாயா சாமி மந்திர சாமி மன்மத சாமி போக்கிரி சாமி நான் நிப்பாட்டுற நிப்பாட்டுற இதுல எங்கடா பெருமாள் வந்தாருங்கிற நீ எதிர எதிர நடக்கையிலே ஏழு மலையா தரிசனையா சாமி என் சாமின்னா போதுமடா சாமின்னு தான் அப்புறம் சொல்றேன் ஏன்னா ஏழு மலை அவன் தரிசனம் பண்ணோம்னா மொட்டை அடிக்கணும் நான் என்ன மொட்டை அடை அடிச்சிருக்கேன்னா நீங்க பாதி ஏழு மலை சாருங்கிறான் இவனுக்கு எல்லாம் பண்பாட்டை சொல்லி கொடுக்கணும்னா திருவிழாக்கள் தாங்க குங்கும கலையோடு குளம் காக்கும் பெண்ணை குளத்தில் பசுவென்று சொல்வார்கள் கண்ணே காலையிலே உன் முகம் பார்த்த பின்னே காலையிலே உன் முகம் பார்த்த பின்னே கடமை செய்வாள் எங்கள் தமிழ்நாட்டு பெண்ணே ட்ரியோ 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 சத்தியம் நீயே தர்மத்தாயே குழந்தை வடிவே தெய்வ மகளே மாட்டை கூட மகளாக பார்த்து தன்னையே கொடுப்பதில் வாழ்க்கு ஈடு சம்சாரி வாழ்வுக்கு ஒரு பசு மாடு பொண்ணையே தந்தாலும் உனக்கேது ஈடு பூ போல வைத்துன்னை காப்பது பாரு ட்ரிய 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 அதோட இல்லைங்க நம்ம பாசமா வளர்க்கிற பையன் புள்ள பொண்ணு கூட கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடும் ஆனால் மாடு பாருங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு மாடை ஒருத்தன் விற்றுட்டான் அடுத்த நாள் அந்த வீட்டை தேடி வந்துருச்சுங்க அந்த வாங்கினவன் திரும்ப வந்துட்டான் வீட்டுக்கு என்னையா அவன் மாடு இங்கே வந்துருச்சு உங்கள் வீட்டிலேருந்து தான் வந்துருச்சா அப்படின்னா எங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்துருச்சுன்னா எத்தனை பேர்கிட்ட இது வரைக்கும் எட்டு பேர்கிட்ட விற்றுட்டாங்க திரும்ப வந்துருச்சிங்கண்ணா அந்த அந்த அன்பு அந்த பாசம் ஒரு செய்திங்க ஒரு தாய் ஒரு கோயிலில் போய் அர்ச்சனை பண்ணுறா 
என்ன வேண்டுதல்னு கேட்குறாரு அந்த ஐயரு சொல்கிறா நான் நரகத்துக்கு போகணும் அதுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுங்கிற அதிர்ச்சி ஆயிட்டார் ஐயர் எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க நீ நம்ம நரகத்துக்கு போகணும்னு அர்ச்சனை பண்ணுற வேற ஒன்றும் இல்லைங்கயா என் பையன் கெட்டவனா ஆயிட்டான் அயோக்கியனா ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் கெடுதல் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் எப்படியும் இவன் செத்தான்னா நரகத்துக்கு தான் போவான் அங்க இவன் போகும்பொழுது அவனை வரவேற்க அவனுக்கு அவனுக்கு பாசம் காட்ட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அதனால என் பையனுக்கு முன்னாடியே நான் நரகத்துக்கு போறேன்னு சொல்ல அந்த தாய் உள்ளத்தை பெற்றோர்களை பெரியோர்களை மதிக்க வேண்டும்ங்கிறது தான் இந்த காணும் பொங்கல் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆகுது அப்பா அம்மாவை தாத்தா பாட்டியை பார்த்து காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் மறக்காதீங்கன்னு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்முடைய பண்பாட்டை சொல்லிக் கொடுக்கறதுங்க நம்முடைய அந்த விழாக்கள் பண்டிகைகள் இந்த செய்தியை என் தங்கச்சி பையன்கிட்ட சொல்றேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கடா நரகத்துக்கு போனாங்கடா அவங்க முன்னாடியாங்கிறேன் அவன் டப்புன்னு கேட்கறான் அஞ்சாவது தாங்க படிக்கிறான் உடனே என்னை கேட்டான் ஏ அம்மா அப்ப உங்களுக்காக இதுக்கு முன்னாடியே யாராவது நரகத்துக்கு போயிருக்காங்களா அண்ணா அவன் என்ன முடிவு பண்ணிட்டான் நான் என்னமோ கேட்டவன் ஆட்டம் நான் யோக்கியன் ஆட்டம் நான் ஏதோ பித்திலாட்டம் பண்ற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு இது வாய் அடைச்சி போய் நிக்கிறேங்க யா என்னடா அப்படி கேட்டான் அண்ணன் கம்முன்னு இன்னும் பாருங்க இப்ப மாமா இல்ல நானா அவனுக்கு பேசாம நிக்கிறான் அவன் கேட்கறான் என்ன கம்மன் நிக்கிற ஊன் சொல்றியா மாமா ஊன் சொல்றியா அனைத்து விழாக்களும் அனைத்து தமிழர் விழாக்களும் நம்முடைய பண்பாட்டை காக்கவே காக்கவே என்று கூறி நல்வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழாசிரியர் நவஜோதி புலந்து கட்டிட்டாரு பண்பாடு தாயா முக்கியம் பெரியவர்களை மதிக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதம் வாங்க வேண்டும் பெரியவர்களை போற்ற வேண்டும் மரியாதை தர வேண்டும் மாட்டுக்கும் ஒரு மரியாதை தர வேண்டும் மாட்டை நேசிக்க வேண்டும் வல்லாளருடைய அருட்பாவெல்லாம் சொன்னாரு பண்பாடு ரொம்ப முக்கியம் என்பதை அவர் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் இதற்கு தக்க பதிலடி கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் அவங்க தனிக்கொடி அவர்கள் மொட்டை விழுந்து பூ வெடிக்க மொய் வண்டு தேன் குடிக்க சிட்ட செய்து பண்ணெடுக்க சங்கமலம் கண்ணடிக்க பட்டவனம் பால் வெடிக்க பச்சை மயில் தான் நடிக்க ஒட்டுமன பொதிகையிலே ஊனடுத்து உயிர் வளர்த்து கற்றுணர்ந்த பாவலரின் கைகளிலே விளையாடி முற்றுணர்ந்த ஞானியர்த மூச்சாகி பேச்சாகி குற்றமர வெற்றி கண்ட எம் கொற்றவர்க்கு பின் என்னை பற்றி வரும் பூந்தமிழை உன் பாதத்தை வணங்குகிறேன் அதாவது முக்கியமான திருவிழா இது பண்டிகைகளில் மிக முக்கியமான உலகத்தில் உன்னதமான ஒரு விழா என்றால் அது இந்த நாள் தான் சும்மா சொல்லல நீங்க எல்லா பண்டிகைகளையும் எடுத்து பாருங்கள் ஒன்று கடவுளோ ஒரு தேவனோ ஒரு ஞானியோ பிறந்த நாளாக இருக்கும் அல்லது இறந்த நாளாக இருக்கும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பண்டிகைகள் அப்படித்தான் கொண்டாடப்படுகிறது ஆனால் இந்த திருநாள் மட்டும்தான் உழைப்பிற்கும் உயிர்ப்பிற்கும் மட்டுமே கொண்டாடப்படுகிற உலகத்தின் உன்னத நாள் உழவர் திருநாள் அஞ்சாத சிங்கம் என் காலை இது பஞ்சா பறக்க விடும் மாலை இந்த ஆபத்தை நாடி வரும் மாவீரன் பாரிலே யாரடி வீரபாண்டி கட்டப்போம் கரெக்டா வீரபாடி ஆடுவோம் அந்த மாட்டை எவன் அடக்குறானா அவனைத்தான் அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்குவான் இது என்னங்க இருக்குது உண்மையில சொல்றேன் உங்களை விடுங்க உங்களை சொல்லிட்டு நான் கெட்ட பேர் வாங்கிக்கல ஒரு பேரளவிற்கு தான் இருக்குதே ஒளிய நாம் உறவுகளை அழைத்து இங்கேருங்க வெளிநாட்டுக்கு பிழைக்க போயிருப்பாங்க வெளியூரில் இருப்பான் ஒருத்தர் ஐடி கம்பெனியில் இருப்பான் அவன் எல்லாம் ஒன்று சேரத்துக்கு என்னைக்கிடா தீபாவளி வரும் என்னைக்கிடா பொங்க வரும் நம்ம சொந்த பந்தத்தோடு உட்காந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அருப்பமே என்கிற ஒரு கொண்டாட்டத்திற்கடகத்தானங்க வெளியூர்லேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான் தயவுசெய்து யோசித்து பாருங்கள் வாழ்க்கை யதார்த்தமாக யோசிங்க எக்ஸ்ட்ரா பஸ் விட்டுருக்காங்க ஏகப்பட்ட பஸ் ஆயிரக்கணக்காக அதனால நான் சொல்கிறேன் பண்டிகைகள் ஒருபோதும் பண்பாட்டை நினைத்ததில்லை பண்டிகைகள் ஒருபோதும் பண்பாட்டை நினைத்ததில்லை கொண்டாட்டம் இல்லாமல் பண்டிகைகளே இருந்ததில்லை இதுதானே யதார்த்தம் கொண்டாட்டம் இல்லாம பண்டிகையே கிடையாதுங்க அழகா ஒரு ஒரு புது படத்தில் ஒரு பாடல் இருந்தது பாசமே தீபம் என்று வீட்டிலே தீபம் வைத்தால் கார்த்திகை தினந்தோறுமே நேசமே மாலை என்று நெஞ்சிலே சூடி கொண்டால் வாசனை துணை ஆகுமே கூடினால் கோடி நன்மை சேருமே கையில் வந்து 
வாழ்ந்திடு பெரியாமலே ஏனிய தேவை இல்லை ஏறலாம் மேலே மேலே தோல்விகள் வெறும் காணலே அன்பாலே அழகாகும் வீடு ஆனந்தம் அதற்குள்ளே தேடு சொந்தங்கள் கை சேரும் போது வேறொன்றும் அதற்கில்லை இது நல்ல வாழ்க்கை தீபாவளி என்றால் இந்துக்கள் கொண்டாடுகிறோம் கிறிஸ்துமஸ் என்றால் கிறிஸ்துவர்கள் ரம்ஜான் என்றால் இஸ்லாமியர்கள் ஆனால் கொண்டாடினாலும் அன்பை பரிமாறிக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஜனவரி ஒன்று இருக்குன்னு பதில் நீங்கள் சொன்னதுனால சொல்கிறேன் இந்த ஜனவரி ஒன்று இருக்கே அது தமிழனுக்கு மட்டும் இந்துக்கு மட்டும் கிறிஸ்டினுக்கு மட்டும் இஸ்லாமியனுக்கு மட்டும் பௌத்தனுக்கு மட்டும் சீக்கியனுக்கு மட்டுமா இருக்கு சைனீஸுக்கு மட்டுமா இருக்கு ஆனால் அந்த ஒரு நாளை உலகமே கொண்டாடுகிறது என்றால் கொண்டாட்டம் தானங்க இந்த வாழ்வில் நிலைத்திருக்கிறது பண்பாட்டுக்குள் அடங்குமா ஒருபோதும் அடங்காது இறுதியாக ஒன்றே ஒன்றை உன் சட்டு சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இந்த போகி பண்டிகை பத்தி சொன்னதுனால போகி பண்டிகை ஒண்ணு சொன்னீங்க இந்த போகி பண்டிகைக்கு நாம் எல்லாம் முன்னாடி என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நாம கிட்ட இருக்கிற பழசு பட்டை எல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி கொண்டு போய் எரிச்சோம் ஆத்துல நீந்த விட்டோம் கடல்ல கொண்டே கொட்டினோம் அப்படி நாம் ஓலைச்சுவடிகளையும் இழந்திருக்கிறோம் தமிழையும் இழந்திருக்கிறோம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே இன்றைக்கு இருக்கிற சங்க இலக்கியம் வெறும் இருபது சதவிகிதம் தான் எண்பது சதவிகிதம் போகிப்பண்டிகளும் ஆடிப்பெருக்கிலும் இழந்திருக்கிறோம் என்பதுதானே உண்மை அதனால் பண்பாடு சில நேரங்களில் தவறு இறைக்கலாம் ஆனால் கொண்டாட்டம் என்பது நாம் அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பது இன்பத்தை பகிர்ந்து கொண்டிருப்பது எனவே அன்பை கொண்டாட கற்றுக் கொள்ளுங்கள் அறிவை கொண்டாட கற்றுக் கொள்ளுங்கள் உறவை கொண்டாட கற்றுக் கொள்ளுங்கள் உலகத்தையே கொண்டாட்டமாக்குங்கள் கொண்டாட்டமாக்குங்கள் நன்றி பல கவிஞர் தனிக்கொடி பாடலாசிரியர் என்று மட்டும்தான் நினைத்தேன் ஆனால் இவ்வளவு அழகாக பாடுவார் என்பதை இப்பொழுதுதான் பார்த்தேன் அது அந்த இளையராஜா வயசுல எடுத்தோன்னு போட்ட அந்த ஹம்மிங் அப்படியே நான் ஆடிப்பிட்டேன் இவ்வளவு பெரிய ரொம்ப கஷ்டம் அது இளையராஜா அப்படி வந்து அந்த குரல்லேயே எழுத்தார் பாருங்க இந்தோலம்ங்கிற ஒரு ராகம் அது தரிசனம் கிடைக்காதா என் மேல் கரிசனம் கிடையாதா பரு ஓம் நம ஜிவாய அது அது இந்த அந்த ராகத்தில் வருது அருமை அட்டகாசம் அது மாதிரி இன்னொன்று சொன்னார் பாருங்க இன்றைக்கு வரையிலும் அந்த ஹாப்பி நியூ இயர் கமல்ஹாசன் சகலகலா அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு படம் ரிலீஸ் அலங்கார் தியேட்டரில் செகண்ட் ஷோ போய் பார்க்குறேன் எம்எம்சியில் போய் காலேஜில் படிக்கும் போது அன்றைக்கு நைட்டு முதல் நாள் காலேஜ் போயிட்டு அந்த படம் பார்க்க மறக்க முடியாத ஒரு வீடு அந்த எவ்ரிபடி விஷு ஹாப்பி நியூ இயர் வருவார் பாருங்க அப்படி கமல் அவர் அந்த ஆட்டத்தை பார்க்கும்போது என்ன இன்றைக்கு வரும் அந்த பாட்டை போட்டால் ஒரு அது ஒரு நமக்கு தம்ம அறியாமலே ஒரு உணர்ச்சி ஒரு மேலிடு ஒன்று புத்துணர்ச்சி ஒரு புத்துணர்ச்சி இன்றைக்கு வரும் அந்த பாட்டு நல்ல அருமையாக பேசிட்டாரு நல்ல விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கிறாரு இதற்கு பதில் சொல்வதற்காக கிலோனா மணிமொழி அவங்களும் சிறந்த பாடகி தை பொங்கலம் வந்தது பாலம் பொங்கது பாட்டு சொல்லடியோ வண்ணம் அங்கையர் நாடிடும் மகானதையை போற்றி சொல்லடியோ இந்த பொன்னி என்பவள் தென்னாட்டவர்க்கு அன்பி நன்னையடி இவள் தண்ணீர் என்றொரு ஆடை கட்டிடும் தெய்வ மங்கையடி தை பொங்கலம் வந்தது பாலம் பொங்குது பாட்டு சொல்லடியோ வண்ணம் மங்கையர் நாடிடும் மகானதை போற்றி சொல்லடியோ என்று புதியுகம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக உலக தமிழர் அத்துணை பேருக்கும் இனிய காணும் பொங்கல் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நியூ இயர் கொண்டாட்டம் உலகத்திலேயே அத்தனை பேரும் கொண்டாடுவது நியூ இயர் மட்டும்தான் சரி விடிய விடிய கொண்டாடிட்டு குடிச்சுட்டு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சரக்கடிக்கலான்னு போறோமோ அதே பாட்டில் குடிச்சு முடிச்சு விட்டு அவன் அப்படியே ஒரே ஏத்தி ஏத்தி விட்டு மறுநாள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்காந்து இருக்க வேண்டியது கொண்டாட்டம் பூரா குப்புறப்படுத்து கிடக்க தயவு செய்து பேசாதீங்க அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி கிளின்டன் அவர்களுடைய மனைவி திருமதி ஹிலாரி கிளின்டன் இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் வந்திருந்தாங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கு பின்னாடி அங்க இருந்த நிருபர்கள் கேட்டாங்க நம்ம நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அப்படி என்ன பெரிய வித்தியாசம் நீங்க சுற்றுப்பயணம் போயிருந்தீங்களே எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கு அவங்க என்ன தர்மா சொன்னாங்க 
உலகத்திலே குடும்பங்களும் உண்டு கோவில்களும் உண்டு உலகத்திலே குடும்பங்களும் உண்டு கோவில்களும் உண்டு ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் குடும்பங்களே கோவில்களாக இருக்கிறது என்று ஒரு வெளிநாட்டுக்காரவங்க சொன்னாங்கன்னா இந்த எதிரணி எப்படி கொண்டாடணும் வந்து பேச முடியும் நடுவர்களே அதெல்லாம் தெரியாம வந்திருக்காங்க அண்ணன் தனி கொடியனை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் இப்போ பாடலாசிரியர் அற்புதமான பாட்டுக்கு சொந்தக்காரன் அவர் பாடினாலே நாங்க எல்லாம் மெய் மறந்து நாங்க கேட்டுட்டு உட்காந்துருப்போம் போன வாரத்துல எங்க அண்ணி அண்ணனோட ஒய்ஃப் இருக்காங்கல்ல அவங்க எனக்கு போன் பண்ணிட்டாங்க திடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரியுமா உங்க அண்ணன் வேற ஒரு பொம்பளைய சினிமாக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு நடுவர்களே திரைப்படத்துக்கு என்னதான் வேற ஒருத்தவங்க படம் போட்டு பணம் போட்டு தயாரிக்கிற படத்துக்கு பாட்டு எழுதினாலும் கூட வேற ஒரு பெண்ண சினிமா கூட்டிட்டு போகலாமா அண்ணன் அப்பறப்பட்டவர் அல்ல பட்டிமன்றத்துல ரொம்ப டீசென்டான மனுஷன் அவரை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ நீ ஒன்னொன்னே பேசு நீ இந்த போனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு எங்க அண்ணி கொடுத்தாங்க நான் கேக்குறேன் அண்ணா என்னங்கனாச்சு அம்மா ஆமாமா இப்ப எல்லாம் வர்ற படம் எங்கம்மா பண்பாடோட இருக்குது குடும்பத்தோட உட்காந்து பார்க்க முடியுமா அதனாலதான் வேற ஒரு பொம்பளைய கூட்டிட்டு போய் படம் பார்த்தேன் அப்படின்றாருங்க அப்ப பண்பாடுனா என்ன கொண்டாட்டம்னா என்னன்னு வித்தியாசம் தெரியாததுனாலதான் இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க தீபாவளி நேரத்துல ஒரு கோபம் நாங்க மட்டும் வீட்டுல பலகாரமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்க அம்மாவும் உங்க அக்காவும் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு எங்க வீட்டுல பயங்கர சண்டை எங்க வீட்டுக்கார்ட்ட அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இதே மாதிரி கறிக்குளம் பூட்டி எல்லாம் பரிமாறவும் என்னடி தங்கம் உனக்கு ஏதாவது மாமே ஆசையை வாங்கிட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறியா ஆமாமாமா மூணு அடுக்கு ஜிமிக்கு போட்டால் எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க மாமா அப்படின்னேன் இரடி தங்க அந்த கடவுள் எழுதி வரைக்கும் போயிட்டு வர வேண்டி இருக்கு அப்படின்ட்டு போனாருங்க சஸ்பென்ஸாக கரெக்டாக மூணு அடுக்கு ஜிமிக்கே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு மாமா இப்படி சர்ப்ரைசிங்காக நீங்கள் நான் கேட்டோடனே நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து தருவீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட காரே கேட்டிருப்பேன் மாமா தயவுசெய்து <laughs> 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 இந்த சின்ன கொண்டாட்டமாக இருந்தாலும் அதை நாங்க வந்து பண்பாடுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனாலும் சின்ன சண்டை வந்துட்டால் நாங்க எதனால குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கோம் தெரியுமா தட்டு கொடுத்தால் சந்தோஷம் வருமா பணம் கட்டு கொடுத்தால் சந்தோஷம் வருமா நகை நட்டு கொடுத்தால் தான் சந்தோஷம் வருமா கணவன் மனைவி விட்டு கொடுத்தா அங்கதான் சந்தோஷம் வருங்கிற இலக்கணம் நமது தமிழ் பண்பாடு உண்மை தானங்க இந்த கொடுத்து உதவுவதையும் தாண்டி பரிமாறி கொள்கிறோம் பாத்தீங்களா பரிமாறி கொள்றோம் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களோ இல்லையோ பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க என்னது பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களோ இல்லையோ பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அப்படினா என்ன அர்த்தம் பாய் இஸ்லாமியரா ஆ ரம்சானுனா இஸ்லாமியர் வீட்டிலிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டுக்கும் இந்துக்கள் வீட்டுக்கும் பிரியாணி டிராவல் ஆகுது நடுவர்களே பிரியாணி ஆமா இன்னைக்கு மத இன வேறுபாடின்றி எல்லா வீடுகளிலயும் தீபாவளி அன்னைக்கு வெடி வெடிக்கப்படுதா இல்ல பட்டாசு வெடிக்கப்படுதா இல்ல அதுதாங்க பண்பாட்டு தொடர்ச்சி அப்படிங்கிறது நடுவர்களே நிறைவ ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கிறேங்க கட்டிய மனைவியின் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் கயிற்றின் மஞ்சள் வாசம் போகுவதற்கு முன்னமே வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்யறாங்கல்ல நமது சகோதரர்கள் வேலை செய்யறதுக்காக கிளம்புறாங்க இந்திய ராணுவத்தில் நின்று வேலை செய்யறாங்கல்ல வெயிலையும் பணியிலையும் மழையிலையும் வியர்வையிலையும் நாம் இங்கு உட்கார்ந்து நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் நிம்மதியா இங்க நம்ம தூங்கிக்கிட்டு இருக்கோம்னா என்ன அர்த்தம் ராணுவ வீரர்கள் அங்க வெயிலையும் மழையிலயும் நின்னுகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள எந்த கொண்டாட்டத்தை எப்படி கொண்டாடி தீக்கிறாங்க நினைச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க நீங்க இங்க கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்க அதே மாதிரி அவங்க கொண்டாடிட்டு இருக்காங்களா ஐயா ராசா இந்த வருஷம் தீபாவளிக்காவது வருவியாயா இந்த வருஷம் பொங்கலுக்காவது வருவீங்களாப்பா குழந்தை கேக்கும் தெரியாது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருவேன்ல ஆறு மாசம் கழிச்சு வருவேன்ல அப்ப பாத்துக்கலாம் பணம் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கேன் அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட்ல பணம் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறேன் எடுத்து எல்லாரும் புது ட்ரெஸ் எடுத்து நல்ல தீபாவளியை கொண்டாடுங்க அத்தா அப்பே அத்த மாமா எல்லாருக்கும் சொல்லி கொண்டாடுங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் எந்த கொண்டாடி தீர்க்கிறார்கள் சொத்துக்களை வேண்டுமானால் பிரித்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் சொந்தங்களை ஒருபோதும் பிரித்து கொள்ளாதீர்கள் என்ற பண்பாட்டை காப்பதற்காகத்தான் அந்த இளைஞர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்து கொண்டு நம்மை கொண்டாட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் பண்பாட்டின் உச்சம் இந்த பாடல் வந்து எனக்கு பாட சொல்லி கத்துக் கொடுத்தது என் பையன் நடுவர்களே அதனால நான்
எந்த வகையில் பார்த்தாலும் உறவுகளை நாடக்கூடிய உறவுகளை பேணக்கூடிய இந்த தமிழ் உறவுகள் இருக்கின்றவரை பண்பாட்டை காப்பதற்காகவே என்று தாங்கள் தீர்ப்பு தர வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பிற்கும் வாய்மொழி கேட்டமைக்கு மிக்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இலோனா மணிமொழி நான் சொன்ன மாதிரியே மிக அருமையான பாடல்களை எல்லாம் பாடியிருக்கிறார் பண்பாட்டை காப்பது என்பது உறவுகளை மேம்படுத்துவது உறவுகளோடு சேர்ந்திருப்பது என்பதையெல்லாம் சொன்னார் அவ்வையாருடைய பாடலை சொன்னார்கள் பாரதி ஒரு இடத்துல சொல்லுவான் நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் இது இதையெல்லாம் உடையவர்கள் மேலோர் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இது இல்லாதவர்கள் கீழோர் என்பதை பாரதி அருமையாக தன்னுடைய கவிதைகளை சுட்டி காட்டியிருப்பான் அதையெல்லாம் அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் இதற்கு தகுந்த பதில் தருவதற்காக இந்த அணியில கொண்டாடி தீர்க்கவே என்பதை பேசுவதற்காக சேலத்திலிருந்து ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யம் என்றால் செல்வம் தொன்மை சிறப்புடையால் தொல்காப்பிய பேச்சுடையால் விண்ணை அளந்திடும் வள்ளுவத்தை சூடியவள் கண்ணை கவர்ந்திழுக்கும் கால்களிலே காற்சிலும்பும் சிங்கார சிற்றுடையில் மேகளையும் கையிலே தங்க வலையாபதி காதிலே குண்டலமும் வங்கத்து எல்லை வரை பாய்ந்தோடிய கம்பன் கவி அத்தனையும் ஆரடியில் தரித்த பேரழகியவள் முத்தினிய தமிழ்மொழியாம் எங்கள் ரத்தத்தில் கலந்த உன்னை நித்தம் நித்தம் வணங்குகிறேன் என்று வணங்கி தமிழுக்கு என் அன்பான முதற்கண் வணக்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொண்டு இதுல ஓணம் பண்டிகையை பத்தி சொன்னாங்க இல்லங்க சிம்பிளா சொல்றேன் முப்பதே நாள்ல புக்கே இல்லாம நீங்க மலையாளம் கத்துக்கணுமா ஓணம் பண்டிகை அப்ப கேரளா பொண்ணுங்களா அந்த கேரளா சாரியில பாருங்க மலரே ஞான் இந்த பிரேமிக்கணும்னு அழகா மலையாளம் பேச டெவலப் ஆயிருவாங்க நம்ம பசங்க அவங்க சொன்னது போல கேர்ள் ஃப்ரெண்டையே தேடிட்டு இருந்த இளைஞன் பிரியாணிக்காக பாய் ஃப்ரெண்டு தேடுவான் அன்னைக்கு தான் கான்டாக்ட்ஸ் எடுத்து பார்ப்பான் எவனாவது பாய் ஃப்ரெண்டு நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்கானா இருக்கானா இருக்கானான்னு பார்த்துட்டு இருப்பான் எதுக்கு பண்பாட்டை காக்கவா இல்லைங்க நம்ம வீட்டுல செய்யற பிரியாணி எல்லாம் சப்புன்னு இருக்கும் பாய் வீட்டுல செய்யற பிரியாணி மட்டும்தான் மனம் மறக்க டேஸ்டா ருசியா இருக்குங்கிற ஒரு ஜாலிக்காக தானுங்க இதுல உண்மையா சொல்றேன் அவங்க ஒரு கிறிஸ்துவரா இருந்துட்டு இப்ப நம்ம பொங்கல் பண்டிகையை பத்தி எல்லாம் சிறப்பா சொன்னாங்க நான் நான் ஒரு இந்துவா இருந்துட்டு கிறிஸ்துவர பண்டிகை பத்தி பெருமையா சொல்றேனே அடித்தால் அடி வெட்டினால் வெட்டு உதைத்தால் உதை இப்படி எல்லாம் வன்முறையை வளர்க்காத ஒரு கண்ணத்துல அரைஞ்சா மறு கண்ணத்தையும் காட்டு வாழ்க்கையில நீ கொண்டாட்டமா இருக்கணுமா தாழ்த்தப்பட்டு பழகிக்கோ தாழ்த்து படுகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்னு கொண்டாட்டத்துக்கான நிதிய சொல்லி கொடுத்ததே அந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை தானங்க யோசிச்சு பாருங்க தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொள்பவன் தாழ்த்தப்படுகிறான் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்பவன் உயர்த்தப்படுகிறான் அதே மாதிரி இப்ப பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் பொங்கல் நோனை இவங்க சொன்ன மாதிரிலாம் அந்த கதையெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வரலங்க பொங்கல் நோனியே தை மகளுக்கும் தமிழ் மகளுக்கும் வணக்கம் சொல்றதெல்லாம் ஞாபகம் வரலங்க வீட்டுல மாக்கோலம் விட்டு அந்த மாவிலை தோரணம் கட்டி அந்த பானையில கலர் கலரா டிசைனை வரைஞ்சு மாட்டுக்கு மாலை சூட்டி காலைக்கு சலங்கை கட்டி அவர் சொன்னது போல ஆடு மாடு உள்ள மேல உள்ள பாசம் வீட்டு ரேஷன் கார்டுல சேர்க்க எங்களுக்கு ஏங்கும் அப்படின்னு சொன்னா மாடு மேல கூட பாசத்தை வச்சு மாட்டுக்கும் கொண்டாட்டத்தை கொடுத்தது எங்க பண்டிகை நாட்கள்ங்க ஒரு வீரமான கழலில இருக்கிறத விட கொடைக்கழலாக நீ வாழ்க்கையில வாழுன்னு பண்பாட்டை காக்குறோம் காக்குறோம்னு பேசுறாங்க நடுவர்களே இவங்க எல்லாம் பண்பாட்டை காத்து உறவுகளை உண்மையாக காத்திருந்தால் எதற்காக முதியோர் இல்லத்திலையும் குழந்தை காப்பகத்திலையும் நபர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டுருக்குன்னு அவங்க கிட்ட கேளுங்க ஆடம்பரங்களை செலவுகள் பண்ணி கொண்டாடுறோம்னு எங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களே ஆதரவற்றோர் இல்லத்துல கொண்டாடுறதுக்கு மக்கள் எத்தனையோ பேரை காத்துக்கிட்டு உதவி செய்துட்டு இருக்காங்க அப்ப ஏழை எளியோர் மக்களுக்கு கூட பயனளிக்க வேண்டும்னு உடைகளையும் உணவுகளையும் நாங்க தானமா வழங்கி நீங்க பண்பாட்டை காக்காம தவற விட்டு உங்களால பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கு கூட நாங்கள் கை கொடுக்கிறோம் இதயம் கொடுக்கிறோம்னு சொன்னா இந்த பண்டிகைகள் கொண்டாடி தீர்க்கதாங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் நடுவரவர்களே நீங்க அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாம் நீங்க பாருங்க நடுவரவர்களே எல்லாருமே பரபரப்பா இருக்கும் போது அந்த சிலர் மட்டும் கையில வாங்கின அந்த நாலு ட்ரெஸ் நெஞ்சோட அணைச்சுக்கிட்டு என் ஊருக்கு போற பஸ் எப்படா வரும்னு காத்து தவம் இருப்பாங்க எதுக்கு வீட்டுக்கு போய் பண்பாட்டை காக்கவா இல்லங்க எப்படா பண்டிகை வரும் போய் பொண்டாட்டி பிள்ள மூஞ்சிய பாக்கலான காத்துட்டு இருப்பாங்கன்னு சொன்னா எல்லா அப்பாக்களும் அரசர்கள் இல்லங்க மகள்களை இளவரசியா வளர்க்கணும்னு எல்லா அப்பாக்களும் நினைக்கிறாங்கன்னா நிஜ அரசர்கள் அப்பாக்கள் தானே சொல்லலாங்க 
குடும்பத்துக்காக ஆயிரங்கிற செலவு செய்துட்டு மகள்களை இளவரசியா வளர்க்கணுங்கிற நோக்கத்தோட தனக்காக ஒரு நூறு ரூபாய் செலவு செய்ய கூட தயங்கி அந்த கூட்ட நெரிசல்ல கால் கடுக்க அவங்க நின்னி ஓடுறது பண்பாட்டை காக்க இல்லைங்க கொண்டாடி தீர்க்குங்க அதுவும் நீங்க இந்த விடுமுறையை பத்தி ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க மத்த பண்டிகையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மட்டும் தாங்க விடுமுறை வரும் ஆனா இந்த பொங்கல் பண்டிகை மட்டும்தான் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அடுக்கடுக்கா விடுமுறை வரும் அதுலயும் நீங்க சொன்னது போல இந்த பசங்கள்லாம் வேண்டுதலே வச்சிருப்பாங்க ஏன் அந்த வார கடைசி அந்த வெள்ளிக்கிழமையிலையோ இல்ல அந்த வாரத்தோட தொடக்க நாள் அந்த திங்கக்கிழமையிலையோ விடுமுறை வந்துடாதான் தவமா தவம் இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் மூணு நாள் லீவ் வரும் அந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் மூணு நாள் லீவ் வரும்னு வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் கிளம்பி தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கோ சித்தப்பா பெரியப்பா வீட்டுக்கோ போன பசங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ரிட்டன் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டு வரும்போது அந்த பிள்ளைங்களோட முகத்தை பாருங்களேன் எதையோ பறி கொடுத்தவ மாதிரி சொர்க்கத்துல இருந்து நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு வர்ற மாதிரி முகத்தை அப்படியே சோகமா உம்முன்னு வச்சிருப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் மனசாட்சியில கைய வச்சு யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு நாள் விடுமுறையில குழந்தைங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த சந்தோஷம் ரெண்டு வருஷம் விடுமுறை கொடுத்து லாக்டவுன் போட்டு வச்சாங்களேங்க ஆனா பசங்க எப்படா ஸ்கூல் திறக்கணும் தான் ஏங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா விடுமுறைகள் குழந்தைகளுக்கு கொண்டாட்டம் இல்லைங்க உறவினர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த பண்டிகை நாட்கள் தடுதுன்னா அதுதான் கொண்டாட்டம் குழந்தைங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதுல நடுவர்களே நீங்க கிராமப்புறத்துல எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா இந்த மஞ்ச தண்ணி ஊத்தி கிராமத்து கிராமத்துல இருந்த வந்திருக்கேன் எங்க ஊரு திருவன்காடு அப்படிங்களா நடுவில் ஆமா மஞ்ச தண்ணி ஊத்தி விளையாடுற விளையாட்டெல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா பாத்திருக்கேன் உண்மையாவே அது ஒரு கோலாகலமா இருக்குங்க நீங்க பொதுவா பாருங்களேன் இந்த மத்த நாள் எல்லாம் பிள்ளைங்க வந்து அழகா மாடர்ன் மாடர்னா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனா பண்டிகை நாள்ல மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தாவணி பாவடையில ஒரு பக்கம் பட்டு புடவையிலன்னு அப்படியே கேலண்டர்ல இருந்து குதிச்சு வந்த மகாலட்சுமி மாதிரியே மின்னு மின்னு மின்னிட்டு இருப்பாங்க மத்த நாள் எல்லாம் பசங்க கோயிலுக்கே போக மாட்டாங்க ஆனா இந்த பண்டிகை நாள்ல என்ன பண்ணுவாங்க கோயிலுக்கு போவாங்க எதுக்கு சாமிய பாக்குறதுக்கு நினைக்கிறீங்களா இல்லங்க வணங்குறது சாமியா இல்ல வணங்கிட்டு இருக்கிறதே சாமியான தன்னுடைய காதலிய வர்ணிக்கிறதுக்காக போவாங்க இதுல இதுல ஒரு விஷயம் சொல்ல போனா அதுவும் நீங்க சொன்னது போல அந்த மஞ்ச தண்ணி விளையாட்டுலாம் இருக்கு பாத்தீங்களா காலையில நம்ம பையன் கிளம்பும் போதே தயாரா கிளம்புவோம் ஆஹா நம்ம மாமு பொண்ணு நமக்காக ரெடியா இருக்குமே நம்ம அழகழகா ட்ரெஸ் பண்ணுமே பத்து சட்டை எடுத்து அதுல ஒரு சட்டையை செலக்ட் பண்ணி போட்டுட்டு ஜம்முனு ஏரியாக்குள்ள என்ட் ஆவான் ஆனா என்ற ஆனோன மாம மகள் அப்படியே கண்ணுல பார்த்ததும் என்னமோ அந்த ஏரியால தான் நம்ம முற பொண்ணு இருக்குன்னு இவனுக்கு தெரியாதது மாதிரியும் தெரியாம வந்து அந்த ஏரியால அவன் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரியும் அந்த மஞ்ச தண்ணிக்கு பயந்து அவன் ஓட்டுற மாதிரியும் போடுவான் பாருங்க ஒரு சீனு அதுல வேற சொல்லுவான் ஏய் புது சட்டை அழுக்கு பண்ணிடாத அப்படிமா ஆனா அந்த பொண்ணு அதை மீறி மஞ்ச தண்ணியை ஊத்திரும் இது முடிஞ்சுதா ஆனா பையன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா அம்மா கிட்ட போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான் அத்த பாருங்க உங்க பொண்ணு நான் எவ்வளவு சொல்லியும் என்னோட புது சட்டையில மஞ்ச தண்ணிய ஊத்திட்டானு எதுக்கு அந்த பொண்ணை கட்டி வச்சு அடைக்கவா அடிக்கவா இல்லங்க மாமன் பொண்ணை எப்படியாவது கட்டி கொடுனு சைடு கேப்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க இதுல வேற அந்த எதிர நீ வந்து நின்னுட்டு எங்க பாரதி சேச்சி அடுத்து வந்து சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஏன் தெரியுமா அந்த காலத்தில் மஞ்சள் தண்ணியை ஊத்து என்று சொன்னோம் அந்த மஞ்சள் தண்ணியில் தான் மூலிகை இருக்கிறது அந்த மஞ்சள் தண்ணியில் தான் மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எங்க சேச்சி வந்து கொடுப்பாங்க ஆனா நான் கேக்குறேன் மருத்துவ குணம் அந்த மஞ்சள் தண்ணியில இருக்குன்னா அவன் அவன் வீட்டுல ஒரு குண்டா அரிசி ஒரு குண்டா தண்ணியில மஞ்சள் கடைச்சி தலையில டபக்கடின்னு ஊத்திக்க வேண்டியதானுங்க எதுக்குங்க முற பையன் மேல ஊத்தணுங்கிற ஒரு சடங்கையே வச்சாங்கன்னா கொண்டாடி தீக்கிறதுக்காக தாங்க நிறைவா சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லி முடிக்கிறேன் என் பேரு ஜில்லுன்னு செல்லமா கூப்பிடுவாங்க ஜில்லுன்னு செல்லமா கூப்பிடுவாங்க நீங்க எல்லாம் ஜில்லுன்னு ஒரு காதல ஒரு ஜோதிகா நினைச்சுக்காதீங்க சின்ன வயசுல ஆட்சி மனோரமா ஆடுனாத தில்லாண்டமரி டப்பாங்குத்து பாட்டுக்கு ஜில் ஜில் ரமாமணி அது என்னைய ஆட வச்சு எங்க வீட்டுல பாத்துருக்காங்க அப்ப இருந்து அந்த பெட் நேம் எங்க வீட்டுல இருக்கு என்னோட பாஷையில என்னோட பாணியில சொல்லணும் அப்படினா வாழ்க்கைய பாணி மாதிரி வாழணும் பாணி 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 மாதிரி வாழணும் பாணி 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 கிட்ட ஒருத்தன் கேட்டானா நீ எப்படி வெயில் காலத்துலயும் ஜில்லு நிக்க நீ எப்படி வெயில் காலத்திலயும் ஜில்லுன்னு இருக்க மழை காலத்திலயும் ஜில்லுன்னு இருக்கேன்னு கேக்கும் போது அதுக்கு அந்த பானை சொன்னிச்சான் நான் ஏன் தெரியுமா வெயில் காலத்திலயும் மழை காலத்திலயும் ஒரே மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய ஆரம்பமும் இந்த மண்ணு தான் என் முடிவும் இந்த மண்ணு தான் எனக்கு நல்லா தெரியும்டா அதனாலதான் நான் 
வரியாருக்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை என்ற அந்த ஈகையை பற்றி நம்முடைய புறநாதன் ஒரு ஒன்று சொல்லும் அருமையான வரி உண்டால் அம்மை இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் ஏவதாயினும் இனிதி என தமியர் உண்டலம் இளரே இந்த ரெண்டு வரியில் என்ன சொல்றாருன்னா அமிழ்தமே கிடைத்தாலும் கூட அதை தான் மட்டும் உண்ணாமல் அடுத்தவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய உயர்ந்த மனிதர்கள் வாழ்கின்ற தேசம் இந்த மண் இந்த மண் என்று பாண்டியன் பெருவழுதி புறநானூட்டில் சொல்லுவான் ஆமா அதனாலதான் அந்த உயர் உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று அவன் சொல்லுவான் அருமையா அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண்பான கதையெல்லாம் சொன்னார் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குமா நீங்க நீங்க பேசுறதுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கு இதற்கு பதில் சொல்வதற்காக நிறைவாக இந்த அணியிலே பேசுவதற்காக புதுகை பாரதி வருகிறார் பொதிகை மலையில் பிறந்தவளாம் பூவை பருவம் அடைந்தவளாம் கருணை நதியில் குளித்தவளாம் காவிரி கரையில் கழித்தவளாம் அன்னை தமிழின் அடி பணிந்து என்னுடைய பணியை தொடங்குகின்றேன் புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக பொங்கல் பண்டிகையை கோலாகலமாக கொண்டாடி கொண்டே சிந்தனை மிகுந்த சிறப்பான இந்த நிகழ்ச்சியை ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் சொந்தங்கள் அத்துணை பேருக்கும் மனமார்ந்த பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் எதிரணியிலிருந்து ரெண்டு பேர் வந்து நின்று இவ்வளவு நேரமா கொண்டாடுறோம் 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 ஓவரா ஆடிட்டு போய் உக்காந்துருக்கிறாங்க அதுல வேற என் தங்கச்சி ஐசு ஜில்லு அது வந்து எங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க அவங்க அப்படின்னா நாங்க எல்லாரும் ஏதோ பண்பாட்டை காக்குறவங்க எல்லாம் என்னமோ பழைய படத்துல கண்ணாம்ப அழுது அழுது வசனம் பேசும் பாருங்க அந்த ரேஞ்சுக்கு நானும் எங்க கிலோனாவும் இருக்கிற மாதிரியும் அவர் என்னமோ குஷ்டம்ாங்க <laughs> 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 அது என்ன ராத்திரி நேரத்தில் ஒரு பிரியாணி போட்டில் அவங்க கையில் இருந்தால் அதை வச்சுருந்து மறுநாள் காலையில் பார்த்தா ஊசி போயிடும் அதனால் வச்சு தீத்தர்றதுன்னு நம்ம நடுவர் அப்படியா பண்ணுவார் அடுத்தவங்களுக்கு பிரியாணி போட்டில் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் பசியாக இருக்கிற இன்னொரு மனிதனுக்கு பாதியை பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு சாப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட்டு அதுதான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கொண்டாட்டமும் மகிழ்ச்சியும் நாங்கள் அதை தான் பேச வந்திருக்கோம் எதிரணியில வந்து அப்படியே கொண்டாடி கொண்டாடி அது இந்த மஞ்ச தண்ணி விஷயத்த பத்தி சொன்னாங்க பாருங்க நீ முதல்ல மஞ்ச பூசி குளிச்சிருக்கிறியா நீ மூஞ்சில ரெண்டரை இஞ்சுக்கு மேக்கப்ப போட்டுட்டு வந்து உக்காந்துகிட்டு மஞ்ச தண்ணியா மஞ்ச தண்ணி இத வீட்லயே வச்சு தாலே தலையில தள்ளி ஊதுற இந்த கற்பனை இந்த கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே பாங்க பாத்தீங்களா உன்னைய கட்ட போறவன் என்ன பாடு பட போறானோ தெரியல தாய் சார் கிராமத்துல இந்த மஞ்ச தண்ணி ஊத்துற அந்த விசேஷம் அந்த விழா இருக்கு பாத்தீங்களா செம்ம ஜாலியா இருக்கும் பசங்க உண்மையிலேயே அவங்க சொன்ன அந்த விஷயத்த எல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேங்க மாமன் பொண்ணு எங்க இருக்கு அத்தை பொண்ணு எங்க இருக்கு அக்கா பொண்ணு எங்க இருக்கு தேடி 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 நம்ம ஆளுக வான்டடா போய் வலி இயக்க மஞ்ச தண்ணிய மேல வாங்கிக்குவாங்க சரிங்களா ஆனா அதுல நம்ம இளைஞர்கள் கிட்ட இருக்கிற ஒரு உயரிய பண்பாடு என்ன தெரியுமா அவன் ஆளு எங்கேயோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் போவான் தெற்கு ஏகினும் 
தற்பாடிய தளி உண்ணும் புல் தேம்ப புயல் மாறி வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா மலைத்தலை கடற் காவிரி என்று போராற்றிய அந்த காவிரி இருக்கு பாத்தீங்களா பட்டினப்பாளை தானே அந்த உருத்திரங்கண்ணனார் பாடிய பட்டினப்பாளை அப்பேற்பட்ட காவிரி இது ஒண்ணும் பெரிய இங்க இருந்த வேற்றுகிறது வந்த மொழி இல்ல நம்ம தூய தமிழ் தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல உலகத்துல இந்த வெண்மீனு சொல்லுவாங்க பாருங்க விடிவெள்ளின்னு அந்த விடிவெள்ளி வேறு திசை மாறி தெற்கிலே தோன்றினால் கூட வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா மலைத்தலைய கடற் காவிரி என்று போற்றி பாதுகாக்கப்பட்ட பாடப்பட்ட அந்த காவிரி கரையில நின்னுகிட்டு நம்ம நாட்டு பெண்கள் நம்ம தமிழ் பெண்கள் அந்த காவிரி தாயை வணங்கி அதுல பூ போட்டு விளக்கு ஏத்தி வச்சு காவிரி தாயையும் வணங்கிக்கிட்டு தங்களுடைய தாலி பெருக வேண்டும் குடும்பம் வளம் பெற வேண்டும் என்று அந்த அம்மனை வேண்டிவிட்டு தனக்கு வேணும்னு மட்டும் வேண்டினால கூட அது ஏதோ வழிபாடு வேண்டுதல் நம்ம விட்டுட்டு போயிடலாங்க சுற்றி வரக்கூடிய எல்லா பெண்களுக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் பூ வெற்றிலை பாக்க தாலி கயிறு எல்லாம் கொடுத்து நீ நல்லா இருக்கணும் நீ நல்லா இருக்கணும்னு ஒருவருக்கொருவர் அந்த அன்பையும் பரிமாற்றத்தையும் செய்து கொள்கிறார்கள் பாருங்க பண்பாட்டினுடைய உச்சம் நான் மகிழ்வாக இருப்பது மட்டுமல்ல உலகத்தில் எல்லா பெண்களும் மகிழ்வாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதக்கூடிய ஒரே இனமாக நம் தமிழினம் வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணில் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆடி பெருக்கு விழா எப்படி ஒரு பண்பாடு சார் நான் சொல்றேங்க கொண்டாடி தீக்கிறது அப்படின்னா எதிரணி சொல்றாங்க பாருங்க இன்னைக்கு வாழ்ந்தா இன்னைக்கு முடிச்சோம் அப்படி இல்லைங்க ஒரு நாள் வாழ்ந்தால் கூட ஒரு நொடி வாழ்ந்தால் கூட நாம் வாழும் இந்த வாழ்க்கை அடுத்த தலைமுறைக்கு பயன் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் தமிழர்களுடைய குணம் அதைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் காணும் பொங்கல் இன்னைக்கு இந்த காணும் பொங்கல் எப்படி தெரியும்ல இன்னைக்கு எங்க புதுக்கோட்டை பக்கம்லாம் பல வீடுகள்ல பல பகுதிகள்ல இந்த வழக்கம் உண்டுங்க நீர்நிலையில பெண்கள் எல்லாரும் ஒன்னா கூடி பொங்கலுக்கு அன்னைக்கு வைத்த அந்த பொங்கல் அந்த சாதம் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த சாப்பாட்டை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் அங்க அந்த மஞ்சள் இலைய இப்படி வச்சு வரிசையா வச்சு அதுல கரும்ப சின்ன சின்ன துண்டமா செஞ்சு வச்சு அதுல வெற்றிலை பாக்கு பழம் எல்லாம் விபூதி குங்குமம் சந்தனம் எல்லாம் வச்சு இந்த முதல் நாள் மீதமான சாப்பாடு இருக்குல்ல அந்த சாப்பாட்டை எடுத்து வச்சு பெண்கள் எல்லாரும் நீர்நிலையில நின்று அத வரிசையா இப்படி கணுப்பொடி வைப்பாங்க அது என்ன தெரியுமா அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம வீட்டுல நாம சாப்பிட்டு மிச்சப்பட்ட சாப்பாட்டை நம்ம வீட்டு தொழுவத்துல இருக்கிற மாட்டுக்கோ வாசல்ல இருக்கிற நாய்க்குட்டிக்கோ போட்டுருவோம் ஆனா எங்கேயோ இருக்கிற காக்கையும் குருவியும் பறவையும் வந்து சாப்பிட முடியாது இல்ல அதுக்காக அந்த சாப்பாட்டை மிச்சம் பிடிச்சு எடுத்துக்கிட்டு வந்து நீர்நிலையினுடைய கரையில வச்சு அழகா நம்ம வீட்டுல எப்படி விருந்தினருக்கு இலை போட்டு பரிமாறி நாம மரியாதை பண்ணுவோம் அது போல அந்த உயிரினங்களும் மரியாதையோடு சாப்பிட வேண்டும்னு இந்த பெண்கள் எல்லாம் அந்த கணுப்படி வைப்பாங்க வைக்கும் போது ஒரு சொலவட சொல்லுவாங்க என்ன தெரியுமா காக்காப்படி வச்சேன் கணுப்பொடி வச்சேன் மகிழ்வாக வாழ வேண்டும் என்று இறைவனை இயற்கையை வேண்டி வைக்கக்கூடிய கணு பொங்கல்ங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தாங்க உண்டு எப்பேற்பட்ட பண்பாடு இந்த பண்பாடு நல்ல விளக்கம்மா எதிரணி மூணு பேர் வந்து நின்றுகிட்டு கொண்டாடி தீக்கிறதுன்னு சார் வள்ளுவர் அருமையா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே இடுக்கன் களைவதாம் நட்பு கொண்டாடி தீர்ப்பது என்பதை ஆண்டுதோறும் நீங்கள் செய்யுங்கள் ஆண்டு முழுவதும் செய்யுங்கள் ஆனால் தயவு செய்து நம்முடைய பண்பாட்டை காக்கக்கூடிய உயர்ந்த பணியினை பண்டிகை நாட்களில் மட்டுமாவது கடைபிடியுங்கள் அதுதான் நமக்கும் நம்முடைய அடுத்த சந்ததியினருக்கும் நன்மையை தரும் என்று சொல்லி தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்கமே தங்கம் என்று சொல்லுவது போல வரக்கூடிய இந்த தை மாதத்திலிருந்து நம் அத்துணை பேருக்கும் எல்லா விதமான நல்ல வழியும் ஆரோக்கியமும் மகிழ்வும் மன நிறைவும் கிடைக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி அனைவருக்கும் பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமையான பேச்சு புதுகை பாரதியினுடைய பேச்சு ரொம்ப அற்புதம் நிறைய செய்திகள் 
ஆணித்தரமான கருத்துகள் பண்பாட்டை காப்பது தான் நம்முடைய நோக்கம் என்பதை சொல்லியிருக்கிறார் காவிரியை பற்றி அருமையாக பட்டினப்பாலையில் இருந்தெல்லாம் எடுத்து சொன்னார்கள் இலங்கோவடிகள் திங்கள் மாலை வெண்குடையான் சென்னி செங்கோல் அதிவோச்சி கங்கை தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாது ஒழியாய் கயற்கண்ணாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்தாய் வாழி காவேரி என்று இலங்கோவடிகள் பாடுவார் அப்படி காவேரியினுடைய பெருமை ஆடிப்பிற்கு எவ்வளோ பெரிய விளக்கமெல்லாம் கொடுத்தாங்க பகிர்ந்து உண்டு வாழ்வது பிறருக்கு கிடைத்ததை பகிர்ந்து உண்டு வாழ்வது பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றில் எல்லாம் தலை நிறைவான பேச்சாளராக பூபாலம் பிரகதீஸ்வரன் சும்மா கலக்க வராரு அனைவருக்கும் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு நடுவர்களே எங்கள் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையே நான் லாஸ்ட்ல பேசுறது தான் நான் யோசிக்கிறேன் நான் அதை நினைச்சேன் அதே என்ன பிரச்சனை நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கையில இவங்க கொடுக்குற பில்டப்ப பார்த்தா இப்ப நான் என்ன ஆயிட்டேன்னா நம்ம உண்மையிலேயே அடுத்தவனை சோத்த பார்க்க வச்சுக்கிட்டு திம்பம் போல இருக்கு நம்ம நம்ம வந்து நாங்க தான் இந்த மூணு பேர் தான் இந்த ஆயிரத்தி நானூறு கோடிக்கு டாஸ்மாக் விற்பனைக்கு நாங்க தான் விளம்பரதார் மாதிரியும் நாங்க என்னமோ இத இது இதுதான் எங்க ஏன் இந்த பாடு படுத்துறீங்க எதுக்கு இப்ப இந்த காக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பாடுபடுறீங்கன்னு எனக்கு புரியலையே அப்ப என்ன பிரச்சனை இப்ப நாங்க என்னமோ பண்பாட்டுக்கு எதிரானவங்க மாதிரி மூணு பேரும் என்ன பண்பாட்டுக்கு என்ன நாங்க என்ன இப்ப எதிராளியா இன்னும் பிரச்சனையே அது இல்லை நீங்க ஒரு பண்டிகைங்கிறது அதெல்லாம் பண்பாடோட தான் பண்டிகையை வச்சிருக்கிறாங்க ஓகே அதை எப்படி கொண்டாடுறதுக்கு தானுங்க பண்டிகை வச்சிருக்காங்கன்னா மறுபடியும் பண்பாட்டை தூக்கிட்டு பானையை தூக்கிட்டு ஊரு கண்பன் கிளம்புனா எனக்கு புரியலை என்ன நானும் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு பதக்கு பதக்கு நான் நீங்க எல்லாம் வேற ஊத்து ஊத்து ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க பாவம் இவன் இந்த கடைசியில ஒருத்தன் பேசுறான் பாரு பாவம் அதுலயும் அவங்க அவங்க குடுக்கறத பார்த்தா அதுலயும் அந்த அம்மா வந்து அவரு போட்டு வா தமிழ் வாத்தியாரு அவரு கொடுத்த பில்டப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ அதுக்கு மேல அந்த அம்மா கவரிங்க வாங்கி கொடுத்துட்டாராம் கணவர் ஏமா நீ உப்பு படாம கறி குழம்பு வச்சு அவர் கறி வாங்கி கொடுக்க வர மாட்டாராமா என்ன நீங்க அதாவது ஒண்ணு ஒட்டுமொத்த பண்பாட்டுக்கும் அத்தாரிட்டி மூணு பேர் மாதிரியே கிளம்பி பயங்கரமா கிளாஸ் எடுக்க கூடாது ஒருத்தன் என்ன டக்குன்னு ஒரு பண்டி ஜாலியா இருக்கிறான் பொங்கல் 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 அப்படின்னு சொல்லல நின்னு அது பண்பாடு என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு என்ன பொங்கல் கொண்டாடுறோம் வருது பண்பாடுங்கிறதே நல்லா தெரிஞ்சுக்க பண்பாடுங்கிறது பைபாஸ் ரோட்ல ஏறி டாப் அண்ட் டாப் போட்டு சல்லுன்னு போறது இல்ல ஒரே போக்கா போறது இல்ல என்னைக்கும் எழுதி வச்சுட்டு ஒரே பண்பாடா போய்கிட்டு இருக்கல வரலாறா தான் பண்பாடுங்கிறது போயிட்டே இருக்கும் டப்புன்னு லெப்ட்ல திரும்பிடும் டப்புன்னு ரைட்ல திரும்பிடும் டப்புன்னு யூ டர்ன் ஆயிரும் ஏன்னா சங்க இலக்கியத்தில் இருந்த பண்பாடு இப்ப இல்லை அதுக்கு பிறகு பத்தி இலக்கியம் வருது சமணர் காலம் வருது அப்ப இருந்த பண்பாடு இப்ப இல்லை சிரிப்பு சைவம் வந்த பிறகு வந்த பண்பாடு மாறுது அது மாறுது அப்புறம் வல்லலாறு வந்த பிறகு இந்த பண்பாடுகள் மாறுது எவ்வளவு காலம் மாற 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 பண்பாடுகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் கொண்டாட்டம் என்பது எல்லாவற்றையும் மனிதன் கொண்டாடி தீர்த்து கொண்டிருக்கிறான் அதான் உண்மை நல்லா கேட்டீங்க விஷயம் அப்படின்னு நீங்களும் சொல்றீங்க ரைட்டு அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு அவன் அந்த வருஷம் ஹாப்பியா இருக்க போதானே அவனுக்கு தெரியாது மூணாவது வலை வேற வந்துருச்சுன்றான் சந்தோஷத்தை கடத்த நினைக்கிறான் இந்த வயல்லையும் எல்லாம் மாடு தான் உழுதுச்சு எல்லார் வீட்லயும் மாடு இருந்துச்சு இப்ப ஃபுல்லா டிராக்டர் தான் உழுவுது இப்ப நீங்க சத்தியம் நீயே தர்ம தாயே குழந்தை முன்னால பாயுது மகேந்திர அட்ராக்டரு பின்னால சீருது சொனாலிகா டாக்டரு ஆனா உள்ளபடி மாட்டு வண்டியே காணும் இப்ப மாட்டு பொங்கல்ல மாட்டு வண்டி எல்லாம் அவ்வளவு ஓடும் இப்ப இப்ப ஜல்லிக்கட்டுக்கு மாடு வச்சிருக்கிறது யாரு எல்லாம் யானையை கட்டி தீனி போடுறது மாதிரி மாடை வச்சிருந்து தீனி போட்டாதான் ஜல்லிக்கட்டு கொண்டு விட முடியும் பெரிய வசதி இருந்தாதான் சாதாரண நாள் வளர்க்க முடியுமா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது விவசாயத்துல இன்னைக்கு யதார்த்தமா அதான் நம்ம நம்மாழ்வார் சொல்லுவார்ல எந்த டிராக்டர் சாணி போட்டுச்சு இந்த கல்யாண மண்டபம் வச்சிருக்கலாம் ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 
இத்தனை ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு மூர்த்த தேதி இருந்ததே இல்லை கல்யாணம் மண்டபம் வச்சிருக்க ஆளு பூரா சேர்ந்து பஞ்சாங்க எழுதுறான் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எப்படியாவது மூர்த்த நாள் ஆக்கிருந்தாங்க கொஞ்சம் பிளீஸ் பிளீஸ் கொஞ்சம் இறங்கி யதார்த்தத்துக்கு வாங்க நீங்க பாட்டுக்கு பேச வந்தா பறந்துடுறீங்க எதிரில் இருக்கவன் புறா அந்த நாட்டை குட்டிச்சவராக்கு அந்த இருக்கு எதிர நீங்க வந்து அவன் பேச புறா ஆகா இவர் பாருங்கள் குடிக்கிறார்கள் குடிக்கிறார்கள் குடிச்சு கொண்டாட்டம் போற அது அந்த பாருங்க குடிக்கிறதோட விட்டா பரவாயில்ல எட்டு வயது சிறுமியில் இருந்து தொண்ணூறு வயசு கிளை எனக்கு பக்கம் ஆயிடுச்சு நம்ம என்னமோ அப்டேட்ல இருக்க மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நான் சொல்றேன் கேளுங்க பண்பு காலம் மாறும் போது பண்பாடுகள் மாறுது இடத்துக்கு இடம் மாறுது நாட்டுக்கு நாடு மாறுது காலத்துக்கு காலம் மாறுது கொண்டாட்டங்கள் என்றும் மாறுவதில்லை அதுதான் நீங்கள் எப்பொழுது பண்பாட்டை கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அன்றுதான் நீங்கள் நினைக்கிற பண்பாடும் காக்கப்படும் என்று கூறி இந்த நல்வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இரண்டு பக்கமும் மிக அருமையான வாதத்தை அவர்கள் நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய பூபாலம் பகதீஸ்வரன் வழக்கம் போலவே அருமையான பாட்டு அருமையான பேச்சு அருமையான நடிப்பு பாடி லாங்குவேஜ் பாங்கல்ல இல்லைபடியே நம்மை வந்து மகிழ்ச்சி கடலிலே அவர் ஆழ்த்தினார் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை என்று சொன்னால் கேக்கை வச்சுக்கிட்டு நாலு பேருக்கு நாம் மட்டும் சாப்பிடாம இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் பிரியாணியை தருவது போல கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய பண்டிகையின் போது கிறிஸ்து பிறந்த அந்த நாளை கிறிஸ்துவை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உலகம் எல்லாம் தரும் குயிமு குயிப்பி என்று அவர் பிறந்தவரிடத்தையே வைத்து இந்த உலகம் இன்றைக்கு இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது என்றால் கிறிஸ்துவை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆகவே அந்த கேக்கையும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இனிப்பாக இருக்கும் இனிப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேக்கை எல்லோருக்கும் கொடுத்து விட்டு அவர்கள் உண்பதை பார்த்து ரசிப்பதிலே தான் ஒரு இறைமை இருக்கிறது இறை தாத்மரியம் இருக்கிறது என்கின்ற விஷயத்தை எல்லாம் சொன்னார்கள் எளிமையான நடைமுறையிலே இறைவனை வணங்குவதற்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு விளக்கு நான் முன்னாடி சொன்னேன் இயற்கைக்கு நன்றி சொல்வது இப்போ விளக்கு இருக்குங்க அந்த ஒரே தத்துவம் வள்ளலாருடைய தத்துவம் அதுதாங்க பஞ்ச பூதங்கள் தான் கடவுள் இந்த ராஜமூர்த்தி இருக்கிறான் என்றால் யார் எதால் செய்யப்பட்டவன் இதை நீங்கள் ஆழமாக சிந்தித்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நமக்குள்ளே சாதி மத பேதங்கள் எதுவும் வர முடியாது பஞ்சபூதத்தால் உருவாக்கப்பட்டவன் தான் நான் நீங்கள் கொஞ்சம் கலவையிலே மாறி இருக்கிறதுனால தான் அவர் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கார் நாங்கள் கொஞ்சம் சேப்பாக இருக்கார் கொஞ்சம் மாணவமாக இருக்கிறார் கொஞ்சம் கலவையில் மாறும் இது பஞ்சபூதத்தால் செய்யப்பட்டு தான் என்ன பெர்சன்டேஜ் ஒன்று ஒன்றத்திலும் கிணீர் அதிகமாக இருக்கும் சில இதில் காற்று அதிகமாக இருக்கும் சில இதில் நெருப்புகள் இது மாதிரி நீர்நில நெருப்பு காற்று ஆகாயத்தினுடைய சதவிகிதம் வந்து மாறி இருக்குமே தவிர மற்றது எல்லாம் ஒன்றுதான் விளக்கு எடுத்து அகல் விளக்கு அதில் அஞ்சு பஞ்சபூதத்தையும் பார்க்கலாம் இந்த அகல் விளக்கு எதனால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது மண்ணால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதில் நீரின் அம்சமாக எண்ணெயை விடுகிறார்கள் இல்லையா ரெண்டு பூதம் ஆயிடுச்சு மூன்றாவதாக எடுத்து அதை ஏற்றுகிறோம் கொளுத்துவதும் சில வாடாது ஏற்றுகிறோம் தீபத்தை ஏற்றுகிறோம் அருட்சுடரே அருள் விளக்கே அருட் சோதி சிவமே என்று வள்ளலார் பாடுவார் அதை ஏற்றுகின்ற போது ஒளியிலே இறைவனை பார்ப்பது ஒளி என்பது எப்படி புற இருளை நீக்குகிறதோ அப்படி நம்முடைய அக ஒளி என்பது அறியாமையை நீக்க வேண்டும் அறியாம இருள் அகல வேண்டும் என்பதற்காக நமக்குள்ளே அறிவு ஒளியை அன்பு ஒளியை ஏற்ற வேண்டும் என்பதற்கு அடையாளமாக ஏற்றப்படுவதுதான் தீப சுடர் அதுக்கு பேர் தான் தீப ஆவலி தீபங்களுடைய வரிசை என்று சொல்வார் இப்போ அங்கே சுற்றி வெளிச்சம் இருக்கிறது வெளிச்சம் இருக்கிறது காற்றும் இருக்கிறது காற்று பிராணவாயு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அது எரியாது உங்கள் முடிவு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அது அணிஞ்சு போயிடும் அப்போ அங்கே காற்றும் இருக்கிறது அதற்கு மேலே வெளியும் இருக்கிறது அப்போ ஒரு அகல் விளக்கிலேயே பஞ்ச ஊதத்தினுடைய தத்துவத்தை நமக்கு மிக எளிமையாக சொல்லி காட்டணும்னு பாடம் எடுக்கல பயந்துடாதீங்க டாக்டர் வந்து பஞ்ச ஊதத்தை பற்றி பாடம் எடுக்கிறார்ட்டு நம்மளுடைய பண்பாடு என்றால் பஞ்சபூதம் தான் நமக்கு எல்லாம் நாம் இருந்து பஞ்சபூதத்திலிருந்து உருவானேன் பஞ்சபூதத்தோடு ஐக்கியமாக எதிலேருந்து நான் வந்தேன் அதிலேயே ஐக்கியமாக போகிறேன் சூனியத்தில் தொடங்கி சூனியத்தில் முடியக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையிலே பிறருக்கு இன்பம் செய்து வாழ வேண்டும் என்னை அடுத்தார் சுகம் வாய்த்திடல் வேண்டும் எவ்வுயிரும் இன்பம் அடையல் வேண்டும் வல்லதார் பண்ணு என்னை அடுத்தார் சுகம் வாய்த்திடல் வேண்டும் நான் மட்டும் சுகமாக இருக்கக்கூடாது என்னை அடுத்து இருக்கக்கூடிய சக மனிதர்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு பேரும் ஊர் சொல்ல பாவேந்தர் பாரிதாசன் பாடுவான் மானிட சமுதாயம் நான் என்று கூது அப்படி என்ன புரட்டி போட்ட வார்த்தைங்க ஏறு மேலே ஏறு ஏறி நின்று பார் அப்படின்பா மானுட சமுதாயம் நான் என்று கூறு உலகம் உன்ன உன் உடுக்க உடுப்பாய்ப்பா உலகம் உன்ன உன் உடுக்க உடுப்பாய் வெல்ல அன்பால் குள்ள மனிதனுக்கு இதனை கூறடா தோழனை 
பாரவேந்தன் பாரதிதாசனுடைய கவிதைகள் அருமையான கவிதைங்க அதை தாண்டி பாரதி பாடுவான் செய்க தவம் நெஞ்சே செய்ய தவம் அன்பில் சிறந்த தவம் இல்லை அன்புடையார் இன்புற்று வாழ்தல் இயல்பு என்ன அருமையான வார்த்தை அந்த அன்பை போதிக்கக்கூடியது தாங்க நம்முடைய எல்லா பண்டிகைகளும் பாருங்க வீட்டு வாசல்ல நம்முடைய விசேஷ காலங்களில் மற்ற நாளில் பிச்சை போடுறோமோ இல்லையோ இப்போ என்னென்ன பிச்சைக்காரன் பிச்சை எடுக்கிறது சோறு கேட்கறதே இல்லை பத்து ரூபா காசு இருக்கான்னு கேட்குறான் நீ அஞ்சு ரூபாய் போட்டால் கூட இது வேண்டாம் வச்சுக்க அப்படின்றான் முன்னாடிலாம் சோறு பரதேசிகள்னு பேர் அவங்க திருவோட்டை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இன்றைக்கி திருவோடுகளை யாரும் பார்க்கறது கிடையாது எங்கள் வீட்டில் பாட்டி திருவோட்டை எடுத்து வந்து பரதேசி வந்தாங்கன்னா போய் அவங்களுக்கு பிச்சை போடுவாங்க ஐயமிட்டு உன் என்று சொன்னது நம்பர்கள் சாதாரண நாளில் கூட நம்ம பிச்சை போடலனா கூட விசேஷ நாளில் வந்து அங்கே வீட்டில் வந்து நிச்சயமாக போட்டுருவாங்க ஏனென்றால் பண்டிகைகள் என்பது நம்மளை போல் அவனும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்பதை சொல்லி மண் மீது உள்ள மனிதர்கள் மரங்கள் விலங்குகள் புல் பூண்டு யாவும் எம்வினையால் இடும்பை தீர்ந்தே இன்பமுற்று அன்புடன் இணங்கி வாழ்ந்துடல் வேண்டும் என் தேவதேவா என்று மகாகவி பாரதி பாடுவான் இறைவனை நோக்கி பாடினாலும் கூட எல்லா பண்டிகைகளும் இறைவனை முன்னிறுத்தி நாம் செய்தாலும் கூட மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய புல் பூண்டு வரை ஒவ்வொரு உயிரையும் நாம் நேசிக்க வேண்டியதை சொல்லி தந்ததுதான் நம்முடைய பண்பாடு அப்படிப்பட்ட பண்பாட்டை காக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை பண்டிகை நாட்கள் என்பது கொண்டாடி மகிழ்வது என்பது ஒரு புறமாக இருந்தால் கொண்டாடுங்க வேண்டாம் சொல்ல ஆனால் அதையும் தாண்டி இன்னொரு படி மேலே போனால் நம்முடைய பண்பாடு என்பது நம்முடைய உயிரை போன்றது நம்முடைய பண்பாட்டை சொல்லி தந்த தொல்காப்பியத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரை அந்த மனித நேயம் ஆண்மனே என்பது ஒவ்வொரு மனிதத்திலும் இருக்க வேண்டியது அதை வலியுறுத்துவதுதான் ஒவ்வொரு பண்டிகையினுடைய நோக்கமாக அம்சமாக இருக்கிறது என்ற தீர்ப்பினை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நலம் தரும் நல்ல சொல் ஸ்ரீ நாகம்மாள் பார்மா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் நம்பர் டுவெண்டி செவன் பார் போர்டீன் ஷெரீப் காலனி டவுன் எக்ஸ்டென்ஷன் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் திருப்பூர் நலம் தரும் நல்ல சொல் ஸ்ரீ நாகம்மாள் பார்மா திருப்பூர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர்